ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಜನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾತು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ದಶರಥ ಅವನನ್ನು ರಾಮಭದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ಇನ್ನು ಕೌಸಲಿ ಅವನನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕರಿತಾ ಇದ್ಲು ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮುಖ ಇನ್ನು ವೇದಸೆ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ವೇದಸೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ವೇದಸೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನವನು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಿಡಿಬೋದು ವೇದಗಳು ರಾಮನಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವೇದಗಳಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಹೇಗೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ವೇದಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹವನನ್ನು ವೇದಸೇ ಅಂಥೇಳಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಇನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಘುನಾಥ ಆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕ ವಂಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ರಘು ಅವನ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ರಘುನಾಥ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸೀತೆ ಅವನನ್ನು ನಾಥ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಪತಿಯೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಸೀತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಳ ಊರೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಕಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಅವನನ್ನು ಸೀತಾಪತಿ ಸೀತಾಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ತವರು ಮನೆಯ ಊರಿನವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಸೀತಾಪತಿ ಸೀತಾಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಧರ್ಮಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೋಧವನ್ನ ಅವನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಕ್ರೋಧವನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ತನಗೆ ಬೇಡದ ಆದಾಗ ಆ ಕ್ರೋಧ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಪದ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಪ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಾಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಬಹಳ ವೀರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆದರ್ಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ರಾಮನ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ